Tutarım yeni bir videoda yine merhaba. Bugün nasılsınız? Bugün de iyiyiz Allah'a şükür. İyiliğimiz eksik olmasın. Hiçbir vatandaşımızın iyiliği eksik olmaz. Sağlığı yerinde olsun, huzuru yerinde olsun. Amin inşallah şu an e, sizin tarihi muhtarlık binasındayız. Pek tarihi değil. Pek tarihi ee, ama de belediyelikten de. kalma e, yine de bir 30 yıllık binamız e, kullanışlı. Hatta çevre köylere göre e, diğer muhtarlar geldiği zaman bayağı havalı bir binamız var belediyelikten kaldığında. Yani, yani bu... biraz bize hava bastırabiliyor yani. <gülüyor> Muhtarım bugün Taşkale için yani her yerin vardır aslında efsaneleri. Veya hikayeleri. Taşkale'de nasıl efsaneler, nasıl hikayeler var? Bize birkaçından bahseder misin? Ben bazen sunumlarda bulunduğum dönemlerde ben analog yayın yaparım. Hatta karasal yayın yaparım. Dijital yayınlara pek geçmem diye bahsederim. Yani bu ne demek? Efsaneler üzerine daha fazla eğildim. Bunun bilimsel ve akademik çalışmalarını bu işlerin uzmanı, hocalara tarihçilere, araştırmacılara biz bunlara bırakırız. Ama biz atalarımızdan bize geline gele e, bilen efsaneleri unutmamak, unutturmamak amaçlı sürekli biz bunları ta- anlatırız, söyleriz. Mesela bu bizlerin en önemli efsanelerinden bir tanesi mesela bizlerin Taşkale ilk gelişi. Bizlerin değil de bizlerden önceki insan yani Türkler. Hani Türklerden önceki yurt edinen buranın yerli halkının Kendisini ilk dönemlerde Hristiyanlığı tercih eden bir aile Erdemli tarafından e, baskıya maruz kalıyorlar. E, bunlar ölümle tehdit edince kaçma planı kuruyorlar. Kaçacakları günde dışarı çıktılarsa bizlerde ölçü biri midir? Gere dört parmak diye yaklaşık on pa- santim civarında. Yani gere dört parmak derken böyle dört, dört parmağı Açılabildiği ölçü o da 10-12 santim yüksekliğinde bir kar yağmış. Eyvah derler biz ne yanına gidersek kardan izimizi bulacaklar. Ama bunlar bir de, bu dezavantajı kendilerinin avantajına çevirirler. 39 kişi aynı ize basar, 40. kişi ayağına çarığı ters giyer. Onun sağından solundan geçer. Sabah kuşluk vakti putperestler bunları aradıklarında İzi bulurlar ama bir bakarlar bir kişi gitmiş, bir kişi geri dönmüş. Biz başka yerde arayalım diyerek başka yönlere giderler. Onlar da buraya dar gelirler. Ee, bizim bu tağlambarlarının olduğu yerde kale var. Orayı üç katlı sığınak şeklinde kazarlar ve orada yerleşirler. Sonra nüfuslar artar. Biraz daha güvenilir bir duruma gelir. O yerleşik hayata geçmeye başlarlar. 1200-1215 gibi de bizim dedeler gelir. Bizim dedeler geldikten sonra da bizim dedelerin bir efsanesi var. Onu da anlatalım efsanelere girmişken. Efsanelere gene. girmişken hepsini tamamlayalım. Bu bizden önceki yani biz Türklerden önceki ilk gelip yerleşenlerin efsanesi. Yani Türklerden önce dediğine göre bayağı bir eski tarihi o zaman. İşte 80 ile 150 arasında dediğimize göre yaklaşık 2000 yıllık bir tarih. 2000 yıl. Den bahsediyoruz yani. Tabi bazı kalıntılarda milattan önce 3000 yıla dayanan kalıntılarımız var ama onlar ve akademisyenlerin işi biz onlara girmeyelim. Biz efsanelerimize devam edelim. Evet. Şimdi e, o yıllarda iki olan kardeş varmış. Fakirler. Ortak ekin ekerler. Şimdi buralarda siz de Sorularınızı sorabilirsiniz. Bazı yerlerde ben başka ilece konuşacağım. <gülüyor> Takıldığınız yer olursa <gülüyor> onları sorar. Ben hemen sorarım. Şimdi e, ekine ekerler, harmanı kaldırırlar, işte düğünü sürerler. Sonra üleşirler. Üleşmek. Üleşmek, paylaşmak. Evet. Çeç yaparlar, ayırırlar. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Çeçi de bilmiyorsunuz artık. Çeçi İkiye bilmiyorum. ayrılmış buğday arpa yığınla çeç derler. Veyahut da samanla çeş derler işte. Bunları ayırırlar. Şimdi bunlar fakir ya işte bir deve bir eşek var. Veyahut da onun gibi bir şeyleri var. Bunlar bir sefer kardeşin biri gider bir sefer biri gidermiş. Bu gidip gelme esnasında mesela abi gidermiş. Abi evli. Çoluk çocuğu var. Öbür küçük kardeşi de bekar. Kendisi tek kendi yaşar. Mesela abi gider harmanı dökmeye gittiği zaman kardeş oradaki kendi çeçinden, kendi buğday arpa yığınından, harmanından çuvalları doldurmuş. Çuvallarını doldurup olduktan sonra ah mevli 
Çoluğu var, çocuğu var. Çok ihtiyaçlı, benden ihtiyaçlıdır. Kendi yığınından alır, abisinin bu harmanını üzerine dökermiş. Sonra abi gelir, kardeşinin yükünü yüklediler de o gitti mi? Ya ben evliyim, çoluğum çocuğum var, evim var, yurdum var, eşim var. Kardeşim yurt yuva sahibi olacak, onun ihtiyacı var der. Kendi çeçinden alır, bu baklarından alır, kardeşininkinin üzerine dökermiş. Allah da bunu öyle bereketlendirmiş ki, bunlar dökecek ambar bulamaz hale gelirler. Allah'ım biz bunu bitiremeyeceğiz. Artık sen bilirsin, ne yapacaksan yap, insanlığa örnek olsun derler. İkisinin de e, harman yerleri taş yığınla haline gelir diye söylenir ve çeç taşı diye halen günümüze kadar gelmiş mevkisi ve o taşları halen çeç taşı olarak anarız. Yani taş kaleyi taş olmasının hikayelerinden biri yani isminin belki isim babası o zaman bu hikaye. <gülüyor> Yok, bizlerin isminin de değiştirildiği dönemlerde çok fazla efsanelere, dine, tarihe bakıldığı bir dönem olduğunu zannetmiyorum. Çünkü değiştirilen her isim bizleri tarihimizden yavaş yavaş yavaş koparıldığını düşünenlerdenim. E, yanlış mı düşünüyorum onu da bilemiyorum ama keşke ismimiz Kızıllar Kalaydı. <gülüyor> Hani Taşkale de güzel bir isim, onu da kabullenmek gerek. Bizim buraya yakışan bir isim en azından. Evet. Çünkü her tarafa bak taş, manaza mağaraları bak taş, dağ lambarları var taş. Ekenek arazimiz bile ne yok, ince su mağaramız var taş. Yani toprak yığıntımız yok yani, bir bol tepemiz var. Sadece toprak alıp inşaat kerpiç merpiç yaptığımızda evlerin dışını sıvadığımız tek bir yer var. Onun haricinde geri kalan her yer taş. Evet. 20'nin üzerinde traverten 5 ocakları var yani. O da taş. Peki Kızıllar isminin bir hikayesi var mıdır? Kızıllar isminin hikayesi Kızıl eski Türkçe'de altın demek. Biz Kızıllar'da altın rengine benzeyen saçımız, sakalımız, renk tenimiz e, bu şekildedir. Mavi ve yeşil gözlüdür. Ve tenimizin de kızıla çaldığından dolayı kızıllar derler. Hani mesela kızıl derili dedikleri gibi Amerika'daki <gülüyor> gibi. O anlamda hani ismimizi farklı yönlere çekmenin veya bir yerlere yamamanın gereği yok. Sadece bizim kızıla çalan rengimiz olduğundan kaynaklanan bir isimdir yani bu. Belki bin yıl, belki iki bin yıllık bir tarihi var ama... Orta Asya'dan gelirken Kızıllar olarak geldiğimiz biliniyor. O da en kötü şartta 1300-1400 yıllık bir tarihi var Kızılların en az. Peki başka bir efsanemiz, hikayemiz var mıdır muhtarım? Yoksa efsane, sonuna mı geldik? şimdi efsanemiz çok. Ona bir başka yerde dek geldiği zaman diğer efsanelerimizi anlatırız. Şimdi bunu burada tadında bırakalım. Tamam.